文化自信。作为一种精神财富，是实现中国式现代化的重要条件与基本依托。今天，开放而强大的中国，滋养出中国人前所未有的民族自豪和文化自信。向全世界彰显着中国特色、中国风格、中国气派。它是街头流行的马面裙，是少女头上的飞衣簪花，是一票难求的文博场馆，是屡创收视奇迹的文化类节目，是扬帆出海的国货潮牌，更是美美与共、天下大同的中国主张。新时代的中国，中华文脉在赓续传承中弘扬光大，文明之光照亮中华民族伟大复兴征程，为中国式现代化注入强大的精神动力。农历五月，纵向四意。广州大岭村一艘艘龙舟装扮一新，共赴比赛前的探酒盛会。赛场外把酒言欢，赛场上白鸽争流。对于新村民小兔来说，这个古老国度的丰厚文化传统让他深深着迷。我叫小兔，今年四十岁，然后来自美国。其实我姓 b u 管理就是兔子的意思。今天，在全国六千八百三十三家博物馆中，这家坐落在广州市番禺区的博物馆，是广州为数不多获评国家二级博物馆的非国有博物馆。一千余件藏品，跨越五千年的时光。小兔在这里潜心于中国文化的研究，他发明的陶瓷纪行物证鉴定技术获得国家发明专利，同时开创了一门新学科——陶瓷纪行学，填补了国内外陶瓷显微纪行物证鉴定的空白。英文单词 China 小写是瓷器，大写是中国。中国连接世界，以瓷为媒；世界了解中国，从瓷开始。我认识的第一个 China 是什么？就是一个很珍贵的，只有隆重的节假日我们才能拿出来去用的一个瓷盘。然后我们刚好也就是用中国的陶瓷去把中国的五千年的故事给讲下来了。我觉得它会持续性的去影响啊整个世界吧。今天和小兔一样，越来越多的外国人被中国传统文化圈粉，跨越山海，踏上这片东方大地。在浩瀚的历史长河中，中华文明犹如璀璨的星辰，以其悠久的历史、博大的文明，照亮了世界的东方，但也曾遭受国家蒙辱。人民蒙难，文明蒙尘的劫难。文化兴，国运兴；文化强，民族强。一九四九年，新中国的成立开辟了中国历史新纪元。这个新生的共和国义无反顾地把复兴中华文明的重任扛在肩上。北京中轴线南金鱼池小区，环境整洁雅致，居民怡然自得。如果不是岸边的这尊小妞子铜像，人们很难相信这里曾是老舍先生笔下著名的龙须沟。新中国成立之前呢，这儿是南城的一条排水明沟，整个城市的污水和雨水经由龙须沟汇聚于此。由于疏于治理呢，就成了北京的一条臭水沟。小妞子呢，就是解放前北京南城最底层的人民代表。我们每年社区都金鱼放生，一是纪念小妞子，二是纪念我们的过去。话剧龙须沟里边的那个艺人程疯子。
最大的一个愿望就是，有一天沟不臭，水又清，国泰民安，享太平。时移世易，斗转星移，老百姓依然对龙须沟里的经典人物记忆犹新。这是新中国人民文艺的力量。一九四九年七月，第一次中华全国文学艺术工作者代表大会召开，中国共产党号召一切爱国的文艺工作者进一步团结起来，广泛发展为人民服务的文艺工作。一九五六年四月，中央提出“百花齐放”。百家争鸣的方针，为繁荣我国文艺事业指明了方向，极大地激发了艺术家的创作热情。紧紧围绕为人民服务的宗旨，话剧、小说、诗歌、散文、电影、音乐等文艺创作领域硕果累累，涌现出一大批优秀作品。人民群像第一次屹立在文学艺术的长廊里。人民当家做主的国家，你的文化是应该是为人民服务的，就是把人人民放到了文艺发展的中心地位，是中国的发展市场是史无前例的，从来没有过的。歌颂新时代，歌颂人民，歌颂工农兵为主要内容的，影响了一代人，也推动了社会的进步和变革。就奠定了就社会主义先进文化发展的这样的一个基础。人民创造了属于自己的文化，文化也成为这个民族生存和发展的重要力量。一九五零年，正在庆祝中华人民共和国成立一周年，这天，我们所在的二十七郡，突然接到命令。要北上。一九五零年六月二十五日，朝鲜内战爆发，美国率领的联合国军越过三八线，一路北上。为了保家卫国，中国人民志愿军跨过鸭绿江，赴朝作战。我们呢，就是一个战士四个手榴弹，一个三八大个枪，有不少战士连真堂子看都没看过，一定。把美帝国主义打败，这是一场在双方力量极其悬殊条件下进行的战争，但以劣势装备进行战斗的志愿军将士没有忍辱退让，而是用打得一拳开，免得百拳来的英雄气概迎面而上。时年二十四岁的孙幼杰以随军记者的身份，见证了这一场壮烈的立国之战。他以刻刀为笔，用木板画将一个个光荣瞬间永远定格。这幅《人民英雄孔庆三在战斗》中，是他在战场上的第一份作品。讲述的是烈士孔庆三用身体当炮架，摧毁了敌人火力点，但自己却壮烈牺牲。我耳濡目睹的是烈士们千千万万了，他们的意志，他们的美好梦想，他们的故事，一定要宣扬，把他们宣扬到使中国的人民都知道。我很光荣。我曾经是中国人民志愿军的一名唯一战士，在炮火连天的战场上，英勇的战士们把奋斗的子弹射向了敌人，年轻的我们把歌声和舞蹈送给最可爱的人。谁是最可爱的人？在朝鲜的每一天，我都被一些东西感动着。谁是我们？一九五一年四月十一日，《人民日报》头版发表了魏巍的报告文学《谁是最可爱的人》，立刻在全国引起轰动。从此，“最可爱的人”成为全国人民对志愿军最亲切、最尊敬的爱称
，没有祖国人民的支持，我们也不能啊取得那么大的胜利。历经两年零九个月舍生忘死的浴血奋战。中国人民志愿军同朝鲜人民和军队一道，赢得了抗美援朝战争的伟大胜利，打出了中国的国威，打出中国军队的威风，树立了世界上人民中国的形象。这个形象是重建的，之前的中国国家形象是一个被压迫的。半殖民地、半封建的一个国家，是一个穷困没落啊这样一个国家形象。而现在呢，这个国家形象树立起来了。习近平总书记指出，我们党之所以历经百年而风华正茂，饱经磨难而生生不息，就是凭着那么一股革命加拼命的强大精神。革命精神是中共共产党的非常重要的一个精神标识，嗯，是他的初心使命，也可以讲他是他的一种精神品格，同时是革命文化的一个他的一个最内核的部分。山河锦绣的中华大地，是一片孕育了中华民族五千多年灿烂文明的文化沃土，也是一片沐浴着刚健激越革命文化的红色热土。党的二十大报告指出，弘扬革命文化，弘扬伟大建党精神，用好红色资源，更续红色血脉。于都河并不壮阔，但在中国革命史上却有着不朽的声明。这是一幅由草鞋构成的中国地图，它纪念的是中央红军在于都集结出发前，赣南苏区人民编织了二十多万双草鞋支援红军。一九三四年十月，中央革命根据地第五次反围剿斗争失败后，中央红军被迫实行战略大转移。八点六万余名中央红军将士，从于都河畔的八个渡口集结过河，开始万里长征。漫漫征途上，平均每公里就有三名赣南子弟倒下。我叔叔叫雷鲁发生，他一九三四年参加二万五千里长征。途中光荣牺牲，究竟在什么地方，我们也说不清楚。林罗发生，长征后北上无音讯，直到一九五五年，家人收到烈士证明书时才知道，林罗发生已经牺牲。那一年，他的侄子林广东只有三岁，在去世之前，就拉到我床前，他说：“我们冷家就你最后一根。”多秒了，当然你要把你大叔找回来。随着林广东年岁渐长，这份责任又落到他的女儿林丽萍身上。林丽萍决定用自己的方式寻找亲人的下落。他加入了于都县长征员合唱团，团员都是红军后人。这是林丽萍的第六百三十八场演出。这个自发组织的业余合唱团，两百多名团员，义务演出十四年，从未间断。就是想把这个先辈的故事讲好，把先辈的故事传播得更久更远。就在这样的红色之旅中，林丽萍找到了亲人的音讯。二零一四年十一月二十五日。我们团受邀来到广西新安乡镇战役纪念馆演出，没有任何困难可以阻挡我们去看。写在烈士英明廊上，余都集烈士的名字，就这样，我们一个一个名字找下来。我找到了我爷爷的名字林罗发生，冒着雨含着泪给我父亲拨打电话，告诉他
，小爷爷是牺牲在最惨烈的湘江战役。牢记历史的国家才有根，记住英雄的民族才有魂。二零一四年，余都县成立革命烈士巡访工作组，队员们三次外出，沿着红军长征足迹，实地核对余都籍烈士信息。十六位北上无音讯的长征烈士得以名归故里。英雄有名，山河不忘。二零一九年五月二十日。习近平总书记在余都考察时动情地说：“现在国家发展了，人民生活变好了，我们要饮水思源，不要忘了革命先烈，不要忘了党的初心和使命，不要忘了我们的革命理想、革命宗旨，不要忘了我们中央苏区革命老区的父老乡亲们。”就在这一年的十二月，中办国办印发《长城大运河长征国家文化公园建设方案》，全国长征国家文化公园余都段启动建设。当年，红军渡过余都河后，就沿着齐鲁山镇这条小道向西挺进。随着长征国家文化公园建设的推进，如今这里吸引来了四面八方的游客。胡石钊是当地村民。他辞去了幼教工作，回到村里当起了红军小道的全职讲解员。游客人数是达到了在三十万左右。我印象最深刻的是，到了山顶的时候，这个孩子就讲：“妈妈，你说这个姐姐说到的红军连鞋子都没得穿，那我现在穿着鞋子，我的脚都已经起泡了。妈妈，我觉得这个红军战士太不容易了，太不简单了，我太敬佩他了。只能让孩子感受到这一点，我觉得是特别值得的。”以余都为起点，长征国家文化公园融合长征沿线十五个省的文化记忆，串联起生动鲜明的革命文化符号。伟大史诗，写遍万水千山，传颂千秋万代。在九百六十多万平方公里的广袤大地上，红色资源星罗棋布。一处处革命旧址，一座座革命纪念馆，一件件革命文物，蕴藏着过去我们为什么能够成功的基因密码，更标注下未来我们怎样才能继续成功的方向路标。我们的现代化是两个文明相协调的现代化。那其中，衡阳过去我们在革命年代时形成、发展起来的革命文化，也就是红色文化。它对于丰富今天人民的精神生活，对于我们坚定理想信念，对于我们坚定自己的文化自信、道德自信、制度自信等等，都有十分重要的意义。I declare the draft decision 43, com 8b.15 adopted。二零一九年七月六日，在阿塞拜疆巴库举行的联合国教科文组织世界遗产大会上。中国良渚古城遗址获准列入世界遗产名录，这意味着良渚古城遗址所代表的中华五千余年文明史得到了国际社会的广泛认可。本世纪初，国际上一般都认为中国文明是三千三百年，因为那时候流行判断进入文明社会的三要素，也就是文字、城市。按照这个三要素。那中国只有殷墟这个时期符合，所以呢，国际上一般对五千年文明不予采信吧。那么五千年前的时候，我们右手边这个地方都是水，就是水库啊。我们现在是开在这条坝上，啊，这些都是人工堆的，五千年前堆的。良渚意为美丽的水中之舟，位于浙江省杭州市余杭区河网纵横的平原地带
。从上世纪三十年代发现良渚文化相关遗迹起，良渚的考古工作已经走过八十余年。二零零零年。王宁远接过前辈手中的接力棒，率领团队揭开了五千年前的治水智慧。两组人，你要在这个平原里面建这么个都城哈，有没有几万人生活在里边？你要很多粮食要从外面运过来的啊，啊那运过来呢，都是用水网从边上运过来的啊，所以跟现在城市非常像。你一定要解决这个。降水量不平衡的这个季节性不平衡的问题，那两组人的解决方式就边上修坝，每个山口都修个坝。从二零一一年发现堤坝系统，到二零一五年两组外围水利系统考古研究成果正式对外发布，王宁远和团队借助历史遥感影像和地理信息技术相结合的应用创新。抽丝剥茧般还原出这个覆盖面积达到一百平方公里的水利系统，其恢宏的规模和发达的程度让人叹为观止。I think the one word that comes to mind is spectacular. You know, it's really a, a, a marvelous find. 良渚水利系统的整体揭示。是继2007年良渚古城发现之后，良渚文化遗址考古史上又一次重大突破。通过碳同位素测定，这一系统的建造时间距离今天约四千九百五十年。あの今まで例えば先ほどダムの話をしましたけれども、世界最古のダムというのはエジプトにあるというふうに言われてきました。しかし、この領収石群の発見で、世界最古のダムはこの石膏礁にある、領収にあると。我们构成了一个证据链，证明良渚在五千年前已经进入到初期文明的社会，揭示我们的中华文明的起源形成发展的脉络，然后让国人、让世界来了解。早在浙江工作期间。习近平总书记就曾评价良渚遗址是实证中华五千年文明史的圣地。二零一六年，四位考古学家致信习近平总书记，希望促成良渚遗址早日申报世界文化遗产。习近平总书记对此作出重要指示：申报项目要有利于突出中华文明历史文化价值。有利于体现中华民族精神追求，有利于向世人展示全面真实的古代中国和现代中国。那么三个有利于的这个重要批示，啊，不仅为两组古城遗址的申遗工作提供了根本征询，啊，也使两组古城遗址的申报工作取得了实质性的进展。也通过申遗的过程，也是一个文化的他性，或者是一个讲好两种故事、传播中国声音的这么一个过程。现在，每年的七月六日都是杭州的良渚日，牢记向世人展示全面真实的古代中国和现代中国的嘱托。良渚加快走出去的步伐，面向世界，生动讲好中华文明故事。Buenas, la verdad es que ha sido una gran sorpresa al conocer las ruinas de Juan de Juan Zú, porque ha demostrado que es un patrimonio de un valor incalculable, de un valor mundial. 人类文明的起源是人类历史发展的关键节点。知所从来，思所将往，方明所去。二零零二年，中华文明探源工程正式开启。二十多年来，围绕良渚、桃寺、石卯、二里头四处多异性遗址，以及黄河流域、长江流域、辽河流域的其他中心性遗址，实施了重点考古发掘和多学科综合研究。我们的目的是通过科学的手段，把古代做得更清楚一点，对吧？把我们走过的路弄得更清楚一点。哪些贡献是对我们这个民族的产生、发展、兴盛起过重要作用的？四
丝路重镇敦煌，多元文明在此荟萃交融，孕育出莫高窟穿越千年的华光璀璨。七百三十五个洞窟，四点五万平方米壁画。两千多身彩塑，记录下历史的变迁，艺术的演进，流传下包罗万象的史料。一九六二年，上海姑娘樊锦诗从北京大学考古专业毕业，北京、上海都可以留下，但她选择了敦煌。敦煌保存到现在最古老的洞窟已经一千六百五多年，它已经是。非常衰弱的一个楼，它也带着很多的碑，不治它，它就没了，就永远没有。世界上这个东西就不存在，你是要留死的呀。一九八七年十二月，莫高窟申遗成功后，越来越多的中外游客来到敦煌。从上世纪九十年代起，在政府支持下。敦煌研究院在全国文物界率先开始了数字档案的探索，黄沙深处的文化古语有了越来越多的同行者。当时也就十几个人，因为都是自己在摸索、探索阶段。但是洞窟里每个洞窟都不一样，它有大有小，有的甚至有大幅度的曲率变化，这也是造成数字化采集的很多难度。丁小红是莫高窟数字中心成立后的第一批成员之一，给佛牌照是石窟数字化最简单的解释。满怀热情的年轻人在阴冷的洞窟之中，一点点摸索数字采集的最佳方案。这个是以前七十五地片的数字化成果，右边这个是我们后来采集的三百地片的，就是同样一幅照片。这个现在就是在右边三百的片，这个还没有放到最大，还不是百分百，但这个是已经超过百分百，所以他已经看不清楚了。从最初的十几人到现在一百一十人的团队，从开始的胶片拍摄到如今的数码采集，不断完善的数字采集方案，以毫米级的精度和每年二十多个洞窟的速度，还原着敦煌文化。二零一六年，数字敦煌资源库上线，向全球免费开放三十个洞窟的高清图像资源。敦煌这个千年前的文化交流中心，在新时代新的文化使命召唤中，焕发新的生机。截至目前，在全球将近八十个国家。这传播就是文化传播的接力棒，从传统变成现在高科技，从我们的每一辈老前辈传到我们手里，还会继续传下去。进入这后面这个虚拟拍摄区，相当于您置身于二百八十五号洞窟之内，喜欢吗？喜欢，我觉得很真实，很感动，画面感非常好。还能看到很多一些细节，击鼓那个环节和照手电筒那个环节非常好玩。今天。游客借助 VR 虚拟现实、AR 增强现实等技术手段，仿佛穿越时空，一眼望千年。这是九零后的韩雪参与策划的“寻境敦煌 VR 体验展厅”，二零二三年刚刚上线。第二百八十五窟呢是保存的比较完整，然后颜色也比较鲜艳。但是我们很少就是对外开放，因为我们要保护它嘛，让更多的人了解我们千年的文化，通过我们这样的一个方式，嗯、呃，去成为我们弘扬敦煌文化的一份子。今天，我国拥有五十九项世界遗产，七十六万多处不可移动文物，一点零八亿件套国有可移动文物。这些文化遗产是中华优秀传统文化的重要载体。习近平总书记强调，让收藏在博物馆里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来。从讲好文物背后故事，到创新开发文创产品，再到全息投影、虚拟现实等技术的运用。
，丰富多元的实践探索，激活了传统文化，也激活了人们心灵深处的传统文化基因。在二里头夏都遗址博物馆，走进最早的中国，身临其境，感受王朝国家气象；在殷墟博物馆，探寻汉字的源头，体验甲骨文的魅力，解锁中华文明的基因密码；在三星堆博物馆，沉浸式探索沉睡三千年、一醒惊天下的神秘古蜀文明。在国家版本馆，徜徉在古籍的书海中，感悟五千年文脉根续，汲取历史的智慧。二零一三年，全国博物馆的参观人数只有四千多万人次，到了二零二三年，十二点九亿人次打卡博物馆。在历史与今天的对话中，不断夯实着中国人的自信之基、力量之源。中国式现代化是从五千多年中华文明史中走出来的，是在中国共产党的领导下，在根据古老文明的基础上不断开拓和推进的。其中，中国特色、本质要求和重大原则都彰显着中华文明的独有特质。中华文明永含的独特民族精神标志，为中国式现代化提供了坚强有力的文化支撑。我是一九八九年加入这个苏尼特尤奇拉姆基队里面。我来的时候都是东风车，有的时候走着走着看见蒙古包了，看见人家了，赶紧给他演上几个节目。人民在哪里，哪里就是中心；生活在哪里，哪里就是舞台。一九五七年，新中国的第一支乌兰木齐在内蒙古苏尼特右旗诞生。我父亲就讲过，那代乌兰木齐演员特别吃苦，他们乡下演出的时候骑马、骑骆驼，有的时候，啊。分队三千五百多名乌兰木齐队员活跃在草原上，每年演出超过八千场。在那辽阔、辽阔的牧场上，一定要创作更多留得下的节目。这也是总书记在回信当中说的。经常会想，我们我们是一个一座桥，我会这么想。我们是历史民族文化最接近的一个文艺团队。嗯我们会从最根的地方吸收到很多东西，再闯出去。为人民大众服务，始终是中国共产党人发展文化的价值取向。习近平总书记在主持召开文艺工作座谈会时指出，以人民为中心，就是要把满足人民精神文化需求作为文艺和文艺工作的出发点。和落脚点，把人民作为文艺表现的主体，把人民作为文艺审美的鉴赏家和评判者，把为人民服务作为文艺工作者的天职。暑期，上海的演出市场如同三十八摄氏度的天气一般火热。舞剧《只此青绿》全国巡演的第五百六十二场，依然是一票难求。到现在应该已经看了第九场《青绿》了，《只此青绿》的话应该是第二十一次了。我也看到过有人已经看了一百次的。
，这部由中国东方演艺集团创作于二零二一年的舞蹈诗句，以北宋画家王希孟所作的《千里江山图》为灵感，通过舞者们刚柔并济的舞风，演绎着画卷中的峦峰壮阔、群山巍峨。二零二二年，选段《青绿》登上总台虎年春晚后，成为现象级舞剧。这个一般的给人的时候就这样，横着别竖，双手托，嗯，绝绝对不能竖、嗯，这样就卷成一个弧形，不要跟他拧着了。谈过恋爱吗？<笑>比如说我们的行为举止，或者说我们比如我们书画拿的方法，甚至是当时我记得毛笔的拿的方法，你该拿多少粗细的笔？这个绢你该怎么铺？这个颜料和水的比例你该怎么对？这些都是当时呃故宫的专家，包括那个费仪的老师们亲自过来教我们的。这个是讲好中国故事、传播中国声音的特别重要的一件事情。有中国人有一半人知道这个电影，就是陈立。十月，电影《只此青绿》在国庆档上映。我们希望整个的全面是我们致敬传统文化的一次创作。其实观众他们的欣赏的水平，他们其实是非常有自己内心的这种获得的，呃，清晰的东西。不管是创作者，还是出品方、制作方、运营方和剧院，我们都要互相的去慢慢的建立一个非常好的这样的一种生态，这样才会让更多好的作品能够。走进观众的生活中，五千多年连绵不绝的中华文明，为新的文化创造提供丰沛源泉；人民日益增长的精神文化需求，为推动新时代文艺高质量发展提供源源动力。总书记在二零二二年给集团艺术家回信当中也讲到，坚持以人民为中心的导向。崇德尚义，鼓励我们的畅想新时代的主旋律，舞出中国人的精气神，在中国精神为灵魂的这种创作的主题下，不断的推出舞台艺术的精品。党的十八大以来，文化生产力和创造力不断释放，大批优质文化产品实现社会效益和经济效益双丰收。全国规模以上文化企业数量从二零一二年的三点六万家增长到二零二三年超过七万家，电影产业加速崛起，成为推动文化产业繁荣发展的新引擎。全国 A 级旅游景区的数量从二零一二年的六千零四十二家增长至二零二三年的一万五千七百二十一家。基本形成覆盖广泛、业态丰富、选择多元的旅游产品供给体系。党的二十届三中全会明确提出，优化文化服务和文化产品供给机制，构建更有效力的国际传播体系。习近平总书记指出，文化自信是更基础、更广泛。更深厚的自信，是更基本、更深沉、更持久的力量。二零二三年十月召开的全国宣传思想文化工作会议正式提出，并系统阐述了习近平文化思想，明确了新时代文化建设的路线图和任务书，在党的宣传思想文化事业发展史上具有里程碑意义。习近平文化思想构成了一个非常严谨的这样一个逻辑体系，就他有指导思想，是吧？他有具体的使命任务，他有具体的在各行各业文化工作当中的具体的着力点，包含了习近平总书记的文化观，就他对文化的引领作用，对文化的高度重视，也包括对我们文化建设的任务、路径、方略等等。这是习近平新时代中国特色社会思想在理论和实践当中的一个非常重大的创新，也是一个重大的成果。大国的发展进程，既是经济实力、综合国力等硬实力提高的进程，也是思想文化、国家形象等软实力提高的进程。中国正在文化自信自强中推进中国式现代化建设。
一个更加自信的中国，坚持站在历史正确的一边，站在人类进步的一边，在造福世界中创造人类文明新形态。